বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের খবরে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ বাংলা সংস্কৃতি ও খ্রিস্টির চর্চা যত হবে ততই আগামী প্রজন্ম তা ধারণ করবে রোমে ভৈরববাসী আয়োজিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন রাষ্ট্রদূত আব্দুল সোফান শিকদার বিস্তারিত দেখুন লাবণ চৌধুরীর রিপোর্টে বাংলা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির চর্চা যত হবে ততই আমাদের প্রবাসী সন্তানরা তা ধারণ করবে রাজধানী রোমে ভৈরববাসী আয়োজিত প্রাকৃতিক পরিবেশে বর্ষবরণের একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এটা নিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আব্দুল সোবার শিকদার একথা বলেন আমাদের বাঙালির যে কৃষ্টি কালচার আছে সেগুলো সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়ার জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠান সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে উপস্থিতি সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি রোমা ওয়েস্ট অঞ্চলে আয়োজিত এই উৎসবের প্রধান অতিথি সহ আগত অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় এখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে নারী পুরুষ শিশু কিশোরেরা অংশগ্রহণ করে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সমিতির সাবেক সভাপতি কে এম লোকমান হোসেন ইটালি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসান ইকবাল বাংলাদেশ সমিতি ইটালির সভাপতি আফতাব ব্যাপারী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জহিরুল আলম ছাড়াও আতেরাসুল কিটন আবু তাহের কামুল আহসান মিন্টু বৈশাখ উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক নাসির আহমেদ সদস্য সচিব কবির আহমেদ মোকলেসুর রহমান শিপন আনোয়ার হোসেন মোস্তাফিজুর রহমান ওমর আলী সহ অনেকে আয়োজনে বাংলাদেশ সমিতি ইটালি ও বরিশাল বিভাগ সমিতি আরো বড় পরিসরে বর্ষবরণের আয়োজন করবে বলেও জানান জমের জন্য বৈশাখী মেলার এই এই আনন্দময় দিনগুলিকে সারা রোমে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচারকে সবার মাঝে ফুটিয়ে তোলার জন্য আমরা বড় করে বৈশাখী মেলা করব ইনশাল্লাহ শেষে মনোগ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলে উপভোগ করেন বাংলাদেশ সমিতি ইউরো মেডিটেরান্য পালেরমো ইটালির অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত রবিবার স্থানীয় সান্তা কিয়ারা হলে অনুষ্ঠিত হয় সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদেরের পরিচালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন মিয়া মোহসিন জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হওয়া সভায় বক্তব্য রাখেন আনোয়ার হোসেন রোশন আরানুপুর ছানি ভুইয়া কমিউনালে কনসুলতা আলামিন জাহিদ খান মিহির হাসান নুর চৌধুরী সহ আরো অনেকে বক্তারা বলেন বাংলাদেশ সমিতি মেডিটেরান্য কমিউনিটির কল্যাণে পূর্বের ন্যায় ভবিষ্যতেও কাজ করে যাবে ইকবাল হোসেন ও মোশারফ হোসেনের যৌথ পরিচালনায় সাংস্কৃতিক পর্বে বাংলা স্কুলের শিশুদের নৃত্য অভিনয় সহ সঙ্গীত পরিবেশন করেন লন্ডনের জনপ্রিয় শিল্পী লাবনী বড়ুয়া সঞ্জিতা দত্ত লীলা দেওয়ানজি সহ স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ প্যারিসে বৈরি আবহাওয়া ও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি উপেক্ষা করে প্যারিসে স্বরলিপি শিল্পী গোষ্ঠীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল বৈশাখ উদযাপন বৈশাখী মেলা উপলক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশিরা দুপুর থেকেই আসতে শুরু করে জুরেস পার্কে পুরুষদের পাঞ্জাবি নারী আর শিশুদের রংবেরঙের বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশীয় পোশাক সাজসজ্জা শোভাযাত্রা ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা এবং মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রাণের বাংলাদেশে পরিণত হয়েছিল জুরেস পার্ক আমাদের ফ্রান্স প্রতিনিধি এনায়ত হোসেন সোহেল জানান রবিবার অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চে এসে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান সংগঠনের সভাপতি এমদাদুল হক স্বপন বাংলাদেশ দূতাবাসের হেড অফ চ্যান্সারি হজরত আলী খান কাজী এনায়তুল্লাহ ফখরুল আকম ও সেলিম বেনজির আহমেদ সেলিম সুব্রত ভট্টাচার্য শুভ টি এম রেজা চিত্রশিল্পী শাহাদত হোসেন শাহ আলম সহ আরও অনেকে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ও বাংলাদেশ থেকে আগত মিরাক্কেল চ্যাম্পিয়ন আবু হেনা রনি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা ও গান পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত ফোক শিল্পী আসিক ক্লোজ আপ ওয়ান তারকা পুতুল প্যারিসে ওসমানী নগর উপজেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ফ্রান্সের বর্ধিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার বিকেলে গ্যার্দ নর্দের প্যারিজিয়ান হলে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় ফ্রান্সে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক ওসমানী নগর উপজেলার প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন আমাদের ফ্রান্স প্রতিনিধি এনায়ত হোসেন সোহেল জানান অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জুনেদ আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শাহ ডালিমের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন সাজিদ মোহাম্মদ ফরিদ আহমদ তারিক আহমেদ তাজ আব্দুল হাফিজ সৈয়দ জামাল রাজু আহমদ নূর মিয়া জাহিদুর রহমান সুমন সহ আরও অনেকে সভায় বক্তারা বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বর্তমান অবধি এ উপজেলার কৃতি ব্যক্তিরা দেশে বিদেশে বাংলাদেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ করে চলেছেন ফ্রান্সেও নিজ নিজ কর্ম দ্বারা এ সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে
সিলেটের খবর প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মোহাম্মদ নজিবুর রহমান বলেছেন মরহুম হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী তার ব্যক্তিগত গুণাবলি দিয়ে সিলেটবাসীর হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি একাধারে সফল কূটনীতিক এবং দেশবরণ্য রাজনীতিবিদ ছিলেন শনিবার সন্ধ্যায় সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ের পক্ষ থেকে মরহুম হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীকে মরণোত্তর সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন সিলেট চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি খন্দকার শিপার আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর অবদান ও তার কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ড মোসামত নাজমান আরা খানুম সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র ও সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বদরুদ্দিন আহমেদ কামরান সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার ফয়সল মাহমুদ সভায় মরহুম হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর পরিবারের পক্ষ পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মরহুম হুমায়ুন রশিদ চৌধুরীর ভাতসপুত্র ইমরান রশিদ আন্তর্জাতিক খবর রাখাইনে ধর্ষণের ঘটনায় কেউ জড়িত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জাতিসংঘ প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে মায়ানমারের সেনাবাহিনী রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি দলের রাখাইন সফরের মধ্যেই মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমে এ খবর প্রকাশ করা হয় গত বছর অগাস্টে রাখাইনে সেনাবাহিনীর দমন অভিযান শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত সাড়ে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে গ্রামে গ্রামে ব্যাপক হত্যা ধর্ষণ জ্বালাও পোড়ার ভয়াবহ বিবরণ এসেছে তাদের মুখ থেকে সেনাবাহিনীর ওই অভিযানকে জাতিসংঘ জাতিগত নির্মূল অভিযান হিসেবে বর্ণনা করে এলেও মায়ানমার তা অস্বীকার করে আসছে দেশটির সেনাবাহিনী এবং সরকার বলে আসছে তাদের ওই অভিযান সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের পরিস্থিতি সরাসরি দেখতে শনিবার থেকে সোমবার বাংলাদেশ সফর করেন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পনেরো সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা তারা কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে গিয়ে তাদের মুখ থেকে তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শোনেন খেলার খবর হাতছানি ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই হয়ে উঠছিল না অল্পের জন্য অবশেষে সে বৈতরণী পার হতে পারল বাংলাদেশ আইসিসি টেস্ট র্যাঙ্কিং এ প্রথমবারের মতো নয় নম্বর থেকে উঠল আটে গত জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজে হারের পর আর কোনো টেস্ট খেলেনি বাংলাদেশ তবুও এই উন্নতি সম্ভব হয়েছে আইসিসি র্যাঙ্কিং এর বার্ষিক হালনাগাদে এবার হালনাগাদে দুই হাজার চোদ্দ পনেরো মৌসুমের ফলাফল বিবেচনার বাইরে চলে গেছে দুই হাজার পনেরো ষোলো ও দুই হাজার ষোলো সতেরো মৌসুমের পারফরমেন্স বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে পঞ্চাশ শতাংশ সেখানেই বাংলাদেশ টপকে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হালনাগাদের পর অবশ্য অনেকটাই এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ চার পয়েন্ট বেড়ে বাংলাদেশের রেটিং পয়েন্ট হয়েছে পঁচাত্তর অন্যদিকে পাঁচ পয়েন্ট হারিয়ে ক্যারাবিয়ানদের রেটিং পয়েন্ট দাঁড়িয়েছে সাতষট্টি হালনাগাদের পর র্যাঙ্কিং এর শীর্ষে আরও মজবুত হয়েছে ভারতের অবস্থান তাদের বেড়েছে চার পয়েন্ট দুয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকা হারিয়েছে পাঁচ পয়েন্ট চার থেকে তিনে উঠে গেছে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড তিন থেকে নেমেছে চারে প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম ব্রেক্সিট বিলে লর্ড সভায় হেরে যাওয়াকে মোটেও সহজভাবে নিচ্ছে না সরকার পুনরায় পাশের আশাবাদ টাওয়ার হ্যামলেটস বাড়াকে নিরাপদ এবং উন্নত বাড়ায় উন্নীত করার অঙ্গীকার কনজারভেটিভ পার্টির মেয়র প্রার্থীর বিসিএ কেন্ট রিজিয়নের নবনির্বাচিত কমিটির সম্মানে অনুষ্ঠান কারিশিল্পকে বাঁচাতে স্টাফ সংকট নিরসনের আহ্বান বাংলা সংস্কৃতি চর্চা বেশি হলেই আগামী প্রজন্ম তা ধারণ করবে রোমে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বললেন আব্দুল সোফান শিকদার রাখাইনে ধর্ষণের ঘটনায় কেউ জড়িত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে জাতিসংঘ প্রতিনিধিদের মায়ানমারের প্রতিশ্রুতি এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আগামীতে আমাদের খবর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে শুভেচ্ছা